М1 Global presents. Уважаемые поклонники боевых искусств и футбольные фанаты, приветствуйте в синем Гурейджа! Спортсмены из Санкт-Петербурга представляют команду Сич Про. Дмитрий Тебеки! There is a major backstory to this light heavyweight bout, and that backstory involves football. Dimitri K. Beckin is the leader of the St. Petersburg Ultra Supporters Group for the football club CSKA Moscow. His opponent in this bout, Arthur Zubarov, is the leader of the St. Petersburg Ultra Supporters Group for Spartak Moscow. Now the irony, of course, is that we're in St. Petersburg, and the vast majority of football fans in this city support Zenit St. Petersburg, who, oh, by the way, are through to the round of 32 in the Europa League. Machine, you're from Newcastle. That would be like the leader of the Newcastle Manchester United Supporters Club fighting the leader of the Newcastle-based Manchester City Supporters Club. Most people support Newcastle, but there you go. So with shout-outs to CSKA Moscow, Spartak Moscow, and Zenit St. Petersburg, here we go in the light heavyweight division. Dmitry Tebekin enters with a record of three and two. All three of his wins coming by way of finish. All three coming in under two minutes. Спортсмен в Красном Гурейже представляет также столицу смешанных боевых единоборств России, город Санкт-Петербург, клуб «Аллигатор». Приветствуйте, Артур Тюльпара! Now you hear the chants from the Artur Tuparov and Spartak Moscow supporters. Just like if this were a football match, the rival supporters have been kept in separate sections in this arena. Tremendous atmosphere now for this bout here at Ubalini Sport Palace. Archer Tuparov, 0-2 in his pro MMA career. Both losses coming in round number one, one by knockout and one by submission. Never good to make predictions, but I will say, Machine, this has all of the ingredients to be a one-round fight. Well, both guys have got to impress. They have the fans, they have the supporters here. They're both leaders. I mean, to be honest, you've got to take your hat off to both these guys. This, this is a lot at stake here. They're both leaders of a football gang. For one of them to lose, it obviously kind of degrades their leadership. So they, they, they have taken a lot on in this fight, and I take my hat off to both of them. Итак, господа, впервые в истории смешанных боевых единоборств представляем ваше внимание трехраундовый бой в полутяжелом весе. Представляю вам спортсменов. Спортсмен в синем углу. Ему 26 лет. Вес 92,8 килограмма. Рост 180 сантиметров. Профессиональный рекорд. Четыре победы и два поражения. Он победитель Кубка Петербурга по смешанным боевым единоборствам. Вице-чемпион Санкт-Петербурга по ММА. Представляет команду Сейч Про из Санкт-Петербурга. Приветствуйте, Дмитрий Тебеки! 
И его соперник в красном углу. Ему 29 лет. Вес 92,1 килограмма. Рост 184 сантиметра. Профессиональный рекорд. В одном бою одна победа. Он кандидат мастера спорта по дзюдо. Он мастер спорта по самбо. Вице-чемпион Санкт-Петербурга по смешанным боевым единоборствам. Представляет команду «Аллигатор» из Санкт-Петербурга. В красном углу Рейджа. А в каком же еще? Артур Тюльпанов! Рефри в ринге Марко Брурсон, королевство Нидерланды. All business from the outstanding Dutch referee Marco Burrison in charge of this light heavyweight bout. Russian versus Russian. Dmitry Tebekin representing CSKA Moscow versus Artur Toparov representing Spartak Moscow. Toparov is ready. He cannot wait to come forward. And forward he does. Black trunks for Tay Beckin, red trunks for Tupara. Supporters of both fighters. Oh, big swing and a miss. And indeed, both football clubs in full voice right now. And it's very high and fixed for Tupara. <coughs> Tay Beckin is more calm and collected. Looking for a spinning back fist was Tupara. Right hand from Tay Beckett. Gonna miss lead left hook from Topara, feigning on the shot. Yeah, Tay Beckett. He looks. He looks the more cool, calm, more skilled fighter. If I may say this, with only 50 seconds gone, swinging a little bit as Topara. from Tuporov, Tay Beckham walks through it. And this is probably a fight where both guys really want a knockout. They don't want a submission. They don't want a ground and pound finish. They want a clear cut knockout. Overhand right doesn't get through from Tuporov. Big swing and a miss oh. from Tay Beckham. Counter right from Tuporov. Oh, big left hand. The strong power hands of Tuporov. In suplex position is Tulparov. He lets it go in favor of the left hand. Tay Beckin desperately looking to turn. Tay Beckin got underhook. He's going to stop the takedown. Now works the guillotine. Oh, he needs to be careful. Look, the guillotine is tight. He's switching it up to a figure four guillotine. Our guillotine on the arm through. Oh, he's got. Oh, it's tight. He's tight. He's tight. Very tight. And there is the tap. We thought it would be a quick fight, and it is! A lightning strike submission win for Dmitry Tay Beckin in round number one. Tay Beckin looked the cleaner, more calculated, more skillful fighter from the beginning. Tulpalov just tried to finish this fight quick, made a few mistakes, and one of the mistakes he made was putting his head under the armpit of Tay Beckin. From the guillotine, fishing his arms through, grabbing onto the bicep, into the power guillotine. That was tight. And a nice show of sportsmanship after this fight. Tap or nap for Artur Tulparov. Machine, once Tay Beckham's hand fished through to his own bicep, locking it in, elevating Tulparov. Once so that's caught on a guillotine like that, figure four. It's very hard to escape. Первое в истории ММА противостояние футбольных фанатов длилось одну минуту 59 секунд. Удушающим приемом в этом поединке победа держал Дмитрий Тебекин. Сечпро, Санкт-Петербург. Наши аплодисменты всем участникам.
этого противостояния. Дим, я тебя поздравляю от души. Артур, я тебя поздравляю с тем, что ты вышел, что ты показал этот потрясающий бой. Посмотрите на этих ребят. Вот так и должно быть в жизни. И я могу лишь процитировать нашего мудрого президента. Хочешь выяснять отношения? Дерись на ринге. Как делают эти парни. И делают это очень здорово. Аплодисменты! Дим, тебе аплодируют. Я спрошу у Артура несколько слов. Ни для кого не секрет, что сегодня со всей нашей необъятной родины приехали болельщики, поклонники. И тебе, которые уже стали твоими поклонниками, вас, конечно, обвиняет любовь к футболу. Что ты скажешь? Ну, что не удалось? Почему соперник оказался сильнее? Слишком большая ответственность была. Со всех городов звонили. Ну, в общем... Что получилось, то получилось. Спасибо всем, кто пришел сегодня поддержать. Он оказался сильнее, перехватил шею, как обычно. Вы, вы сами знаете. Еще раз извиняюсь перед многими городами России. Мне писали, звонили. Это огромная ответственность. Мне кажется, перегорел за три минуты. Вы уж простите меня. Он показал, он показал. Извиняться не за что, ты настоящий мужчина, Артур Тюльпаров, Санкт-Петербург! Ну и слово победителю, Дим. Действительно, в нашем спорте побеждает сильнейший, все по правилам, все честно. Сегодня ты победитель, Петербург тебя приветствует. Что скажешь? Хочу поприветствовать всех, свой коллектив «Рудбойс». А также всех, кто пришел. Сейчас чуть отдушусь. Понимаю. Спасибо, Питер, за поддержку. Тяжело готовились к этому бою. Серьезно. Очень серьезная была. Не, не подготовка. Важный очень был бой. Как из профессиональной стороны, так и за защиту цветов ЦСКА. Да простит меня, Питер. Вот. Хочу поблагодарить весь свой коллектив за поддержку. Также хочу поблагодарить весь свой тренировочный лагерь. Все, кто со мной тренируется, помогают мне расти. Все спасибо. И спасибо спонсорам. Также за поддержку. Розовый кролик, магазин Флой ММА. Вот ты где готовился. Это заметно. Прыгал здесь действительно очень здорово. Дим, скажи, пожалуйста, а вот, вот такой идеи может быть продолжение, чтобы футбольные фанаты выходили сюда, в рейдж, и выясняли свои отношения? Если кому-то будет интересно, с этого, после этого боя, я думаю, появится интерес у всех болельщиков, особенно у «Зенита», я думаю. Ты бросаешь вызов? Не, не бросаю. Правильно, Зениту не надо бросать вызов, молодец. Мне нужны более серьезные соперники просто. Все, на этом интервью закончено. Чествуем победителя Дмитрий Тебекин, Санкт-Петербург. С победой, победой. Спасибо за поддержку, ребята. Дмитрий Тебекин, now four and two in his pro MMA career. All four wins coming by way of first round finish. A first round finish due to the submission on the power guillotine standing. Dimitri Tay Beckett defeat Arthur Tavara.